Ve starém Podvorově se poslední únorovou sobotu odehrála zcela zásadní folklorní událost. Poprvé od roku 1999 Tucha se uspořádala krojový ples. O jeho obnovu se postarali stárky Alžběta Bařinová a Nikola Winklerová, které nám prozradili, že minulá plesová sezona pro ně byla naprosto přelomová. Ta pro ně byla první, kvůli pandemii jiné totiž nezažili. My jsme si tehdy ty plesy tak strašně oblíbili, že nás tehdy celkem dost mrzelo, že sami us, na podvorově ten krojový ples nemáme. A tak pak jako nad pivem vznikla myšlenka, tančíme aspoň besedu a ta beseda nás fakt bavila a řekli jsme si, tak prostě si uděláme i ten ples a udělali jsme si ho. My jsme se do toho trošku pustili sami dvě a zhánili jsme hlavně tombolu, abychom měli opravdu bohatou, což taky dneska opravdu čeká bohatá tombola. A pak jsme museli zajistit dechovou hudbu, což se nám podařilo podle mě na první pokus. Hned nám odepsali, že by určitě rádi zahráli, když je to náš první ples vlastně po 24 letech. A dál jsme vlastně zajistili bar, aby se mělo co pít, šatnu, abychom odložili věci a pak už se tak nějak lidi hrnuli sami. A kdo vám tu dnes hraje? Hraje nám dechová hudba Miločanka. Před prodejí byly všechny stoly vyprodané, což nás opravdu potěšilo a i teď dochází hodně lidí, kteří to nemají a asi jsme tolik lidí asi ani nečekali, takže my jsme za mě určitě potěšení. Místo starostka Starého Podvorova, Kamila Bařinová, nám prozradila, že si velmi váží zájmu hostů o ples. Ten je totiž důležitou součástí obecní kultury. Máme tady chasu mimořádně aktivní, takže se rozhodli to znovu uspořádat, takže já za sebe a jako místo starostka jsem za to velice vděčná, že se tak zapojili do, dění, do kulturního dění v obci. Chasa u nás má svůj chasovní účet, ze kterého se vlastně celé hody platí a pokud by se prodělo, tak si to budou muset zaplatit sami ze svého chasovního účtu, ale vypadá to podle návštěvnosti, že se to asi podařilo, takže jsou za to strašně ráda. Krojový ples měl hned několik pomyslných vrcholů a bodů v programu, díky kterým se není čemu divit, že kulturní dům doslova praskal ve švech. Bohatá tombola lákala na 300 zajímavých cen a onou pomyslnou třešinkou na dortu pak byla zpívaná moravská beseda. Letos je to e, naučila paní e, magistra e, Mirka Hajdová, vlastně naše bývalá ředitelka základní školy, e, která se taky o to folklorní dění velice zajímá a e, díky ní vlastně máme ta, tady tak šikovnou e, mladou generaci, která umí zatančit, zaspívat a zaverbovat. Ona tu besedu e, nacičovala před těmi e, 25 lety, kdy se u nás tančila naposledy a proto jsme řekli právě jí, protože už s tím měla bohaté zkušenosti. A jak dlouho jste ji nacvičovali? Zasečovali jsme ji tak od konce listopadu nebo od začátku, přibližně jsme začali na tom podzim. Kolik koleček bude a budou všechna místní? A máme dvě místní kolečka, dále k nám přijeli z Hovoran, Číkovic, Prušánek a Moravské Nové Vsi. Jak díky úsilí paní Miroslavy Hajdové, tak podpory obce se ve starém podvorově folkloru daří. Máme tady vlastně každý rok spolupořádáme soutěž ve zpěvu, zpěváček podluží, tak jak se točí kolečko, tak tady čas od času máme soutěž mladých verbířů, verbířů kteří jsou teda ze starého podvorova velice šikovní a pravidelně přivážejí nějaké úspěchy. A máme tady taky folklorní soubor Kordulka, ze kterého vlastně vyšla tady ta mladá nadějná generace. Jakým způsobem se podílí obec Starý Podvorov na dnešním večeru? Podpořili jsme je tak, že mají nájem tady v kulturním domě zadarmo, kryjeme to vlastně my a taky jsme jim přispěli, hlavní cena je z obce Starý Podvorov. Ze Starého Podvorova se s vámi loučí regionální televize jich.